in this wallet is is quite amazing, and and I know that over the course of the three weeks that it's been up, um, that it's not just the Haitian community who's learned a lot, but everyone who's come to the museum. So it's been a treat for for us to be able to share this work um, with museum visitors. Um, the Queen's Museum of Art, of course, is uh, right now in the middle of construction, and we're going to be doubling in size. Actually, right behind the wall is where the construction is going on, so we're a little bit smaller right now, but in a couple of years, we're going to have another 50,000 square feet, and we'll have much more exhibition space and much more um, event space, and we look forward to collaborating um, with Etienne and, and Patricia and any of you all who have uh, proposals for us. Uh, we do about 30% of our programming comes to us from proposals from cultural producers and scholars uh, in the community and we uh, love working with them and, and love having an open door policy so that um, that this is really a home for, for people to, to bring their ideas to fruition. So um, I thank you all for being here and without further ado, I hope you enjoy the rest of the evening. I see a lot of people here who do not speak French. So, since the majority, since all of you do speak English, I will address you in English. <laughs> it is an honor for myself to really work with Etienne and work with Prerina. It has been uh, quite a ride. And uh, I hope that you're enjoying this event as much as we've enjoyed putting it together for you. Um, if you look at the artwork shown over here, it may seem a little bit in disarray. Things are not quite aligned. Uh, colors do not necessarily go with each other. So I will explain a little bit of the reason for it. These are um, separated or grouped by schools, the major schools of art and movements of art in Haiti since the inception of the Saint d'Art in 1944. So, all the way at the end, it starts with the Saint d'Art, and the artwork that are shown right above that are from artists who have attended the Saint d'Art. Uh, of course, we are not able to put as many as we would like, but this is a little sample of the ones that have attended the Saint d'Art. And it continues on. So, if you read those little um, uh, mottos that are put down, you will see a little bit of uh, the story behind it. It goes on, it continues with the Col de la Beauté, with uh, the foyers of plastic, and it goes chronologically. So you can see a little bit of the progress and the changes that have happened throughout the years. Um, also, something that you will notice is that just because two people have attended the same school, their style do not necessarily go with each other. They have, and this is the beauty of the schools in Haiti, they have let the artists be themselves and express their talents. So uh, it continues around and uh, it shows some of the artists who not necessarily have um, attended any of the schools but were kind of uh, who stood on their own like Gisne Rama and you will see some of the work also of uh, Tiga where he used um, uh, he was a little bit uh, you know he, he went out of the ordinary he was thinking totally out of the box so to speak because he would take some uh, uh, ink and some acid and you know put it in the sun and see what happened this is wonderful for artists to just explode like this. It goes on to the Col du Cap, and you can see the differences between the Col du Cap and the Col de Jacmel. Where the Col du Cap 
really shows some historical, minute detail of historical pieces, and the Le Col de Jacmel really works mostly on imaginary landscapes. So I hope that you will just go around and really intake all this uh, richness that is right there before you. Et nous avons l'honneur d'avoir avec nous ce soir sur le Nicky Nick New York Show un artiste de prédilection, un vieil ami qui, euh, qui a chanté pas mal d'amour, qui a chanté, qui a quand même produit pas mal de chansons et que nous gardons encore dans notre, dans, dans notre cœur comme des souvenirs indélébiles. Euh, je veux parler de Léon Dimanche. Chaque fois que je le vois, chaque fois que je l'entends, il me ramène au, euh, au temps passé, au bon vieux temps. Léon, comment vas-tu Ça va très bien, merci François. Bon, mon cher, un, franchement, c'est un plaisir euh, de t'avoir avec nous ce soir et aussi pour, euh, pour, au bénéfice, voyez-vous, de, euh, de, de, de nos téléspectateurs. Bon, je crois que j'apprends rien à qui que ce soit. Quand vous voyez maintenant la physionomie, la face, Monsieur Léon Dimanche en, en chair et en os. Léon, il y a, il y a assez longtemps qu'on ne euh, qu s'est pas vu. Maintenant, quand même, j'ai entendu quand même tes, tes œuvres. Et tu, tu, quand même, comme je t'ai dit tout à l'heure, je crois que tu es le seul à rester sur le sentier, presque, disons, l'un des seuls à rester sur le sentier, voyez-vous, euh, de la chanson. Est-ce que quand même c'est... C'est là ton amour, est-ce que c'est est, est, est le travail que tu veux quand même euh, produire Mon cher, j'aime la chanson, j'aime la romance. C'est pourquoi j'écris tant de chansons euh, sur l'amour. Et Marcel Mathieu l'avait bien dit, il m'avait baptisé Léon Dimanche, prince de l'amour. Donc, <rire> je ne vais pas faire de lui un menteur, donc je, je dois continuer dans cette voie. Et c'est pourquoi j'écris je, je je, toujours les chansons d'amour. Et je, je ne m'arrêterai pas de le faire. Mais il y a quelque chose que j'ai constaté. Et, et ceci, je peux dire, ma constatation personnelle, en même temps, c'est, j'ai oui dire, j'ai pu quand même entendre, voyez-vous, le, le, le commentaire des autres, qui dit que tu nous transportes toujours avec une certaine nostalgie. Est-ce que presque toutes tes compositions quand même reflète un peu de la nostalgie quand tu parles d'Haïti et tout ça. Est-ce que c'est un, une empreinte, voyez-vous, du temps passé, euh, ou tu fais de la vie en Haïti, qui, qui, qui t'amène à, à composer ainsi Eh bien, lorsqu'on m'entend, je transporte les gens dans une époque enchanteresse, l'époque de notre jeunesse, parce que nous avions connu une jeunesse extraordinaire dans notre temps, au CAI. Et il faut figurer la ville des Cailles, le terrain où je me suis produit, les jeunes filles pullulaient et il y avait la littérature qu'on accordait à qui à, à laquelle on accordait une attention spéciale, qu'il soit qu'il s'agisse de des de, de, de jeunes filles ou des ou, ou des ou de jeunes garçons, les adolescents, on s'adonnait tous à la poésie. Donc et maintenant, lorsque je chante ces chansons, lorsque j'exécute ces chansons, les gens se revoient, ils, ils, ils font la réminiscence, ils retournent à, 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 à cette époque de l'enchantement. Je dis de l'enchantement parce que c'est presque une, une époque magique lorsqu'on considère le temps passé au temps actuel. Mais en, et en fait, Léon, et, euh, tu, tu viens de chanter au, aujourd'hui euh, une chanson de Gabriel, ton, ton frère, qui, qui, a, qui a failli quand même euh, et, euh, me faire pleurer parce que... <rire>